সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন নিপীড়নের গল্পে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি সাঈদ খান দুই সালের সাতাশ নভেম্বর বুধবার কুমিল্লা লাকসাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম হেরুকে অপহরণ করে র্যাব সেই থেকে আজ অবধি তার কোনো খোঁজ মেলেনি তার সন্ধানে সম্ভব্য সব কিছুই করেছেন তার একমাত্র ছেলে রাফসান ইসলাম আজকের পর্বে আমাদের অতিথি হিসেবে আছেন তিনি রাফসান আপনাকে আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা জনাব সাইফুল ইসলাম হিরুর উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দেখে নেব সাইফুল ইসলাম হিরু কুমিল্লার লাকসাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন মানব সেবার ব্রত নিয়ে তার রাজনীতিতে পথচলা শুরু দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি সব সময় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ যা ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের চেতনার পরিপন্থী তাই বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মীর মতোই গুমের শিকার হতে হয় এই জনপ্রতিনিধিকে দু হাজার সালের সাতাশ নভেম্বর বুধবার ওই দিন রাত নয়টার দিকে লাকসামে বিশেষ অভিযান চালান র্যাব পুলিশ সহ যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ওই সময় বিএনপি টানা অবরোধ চলছিল এক পর্যায়ে র্যাব সদস্যরা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক এমপি হিরুর মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লাকসাম ফ্লাওয়ার মিলে প্রায় এক ঘন্টা অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন নয় জনকে র্যাবের অভিযানের খবর পেয়ে ওই রাতেই সাইফুল ইসলাম হিরু পৌর বিএনপি সভাপতি হুমায়ুন কবির পারভেজ সহ কয়েকজনকে নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে লাকসাম থেকে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাদের বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটি কুমিল্লা নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের হরিশ্বর আলিশ্বর এলাকায় পৌঁছালে সাদা পোশাকধারী একদল লোক নিজেদের র্যাব পরিচয় দিয়ে তাদের আটক করে অন্য একটি সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায় কুমিল্লার দিকে ওই দিন রাত সাড়ে বারোটার দিকে জসিমুদ্দিন এবং লাকসামে গ্রেফতার হওয়া নয় জনকে লাকসাম থানায় হস্তান্তর করেন র্যাব এগারো এর কুমিল্লা শাখার তৎকালীন ডিএডি শাহজাহান আলী পরদিন সকালে তাদের জেল হাজতে পাঠায় পুলিশ এতে জসিম রক্ষা পেলেও পরিণতি জানা যায়নি বিএনপি নেতা হিরু ও হুমায়ুনের তার খোঁজে এখনো দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরছেন একমাত্র ছেলে রাফসান ইসলাম হিরুর অপেক্ষায় এখনো চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে তার পরিবার প্রিয় আবার তাদের মাঝে ফিরে আসবেন এই প্রত্যাশায় এখনো প্রহর গুনছেন লাকসামের লাখো জনতা দেখে নিলাম একজন জনপ্রতিনিধি জনাব সাইফুল ইসলাম হিরোর উপর একটি প্রতিবেদন যিনি এলাকার মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে হয়েছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন গণমানুষের ভেতর কথা বলতেন গণমানুষের ভাষায় এভাবে গণমানুষের কণ্ঠস্বর হওয়াই হয়তো কাল হয়েছে তার জন্য গণবিরোধী সরকারের রোষানলে পড়েছেন তিনি তিনি এখনও নিখোঁজ স্বজনরা জানেন না তিনি কোথায় আছেন কেমন আছেন নিখোঁজ হওয়ার গল্প শুনব তার সন্তান রাফসান ইসলামের মুখ থেকে রাফসান ইসলাম আপনার বাবা গুম হয়েছেন সেদিনের ঘটনা আপনি কতটুকু জানেন আপনি কোথায় ছিলেন সেই দিন সেই দিন আসলে আমি বাসায় ছিলাম আমি তখন আসলে স্টুডেন্ট তা আমি পড়ালেখা করে ক্লাস শেষ করে বাসায় আসলাম অ্যারাউন্ড সেভেন পিএম তখন তো আব্বুর সাথে আমার ওই দিন দুপুরেই কথা হয়েছিল তো বলতে ছিল ঢাকায় আসবো একটু শরীর টিলো খারাপ একটু রেস্ট রেস্ট নিবে টায়ার্ড হয়ে গেছে তখন তৎকালীন একটা তত্ত্বাবধক সরকার দাবিতে একটা বিএনপির আন্দোলন চলছিল টানা বিগত টানা চলতেছিল দুই মাস মনে আন্দোলন চলছিল তখন দুই হাজার তেরো দুই হাজার চোদ্দোতে যে আন্দোলনে যে যে ইলেকশনে বিএনপি যায়নি একতরফা ইলেকশনে যে যায়নি ও ওই আন্দোলনে তা বলছে আমি একটু রেস্ট নিতে আসবো একটু হার্টের রুগীও ছিল ওষুধ ওষুধ নিতে হবে তো এই কারণে বলতো ঠিক আছে রাতের বেলায় রওনা দিবে তো সাতাইশ নভেম্বর আমাদের যে মদার মিলটা আছে ফ্লাওয়ার মিল অয়েল মিল সবগুলি একসাথে তো ওইখানে আমার আব্বুর সাথে ছিল বাচ্চু আঙ্কেল জসিম আঙ্কেল আমাদের মিলের স্টাফ আর দুইটা ব্যবসায়ী ছিল এভাবে আব্বুর সাথে দেখা করতে আসছে তো আব্বু বের হয়েছে ঠিক এর 
पाँच मिनट मध्य रैब एगारो कारेंटर लाइट लाइन आउट कर लाइट कारेंट लाइट अफ कर अंधकार हो गए तक तरा रैब एगारो ह्विट ड्रेस सीभिल ड्रेस वाकी टकी एवं रैब एगारो गाड़ी एवं हेर जे लाठीटा ये वह आसल वाला छो पंद्रह के बीस जन तो वह इसे बल एखे सब नाओ नहीं बाच्चू अंकेल तर हे बाकी जे छो आठ थ नय वो निल नार कैशे फैक्टर कैशे वो दिन कलेेक्शन हो प्राय सतर लाख टाक छो यो तपर ये नयर मोबाइल स्टाफर मोबाइल सवार निल नहीं रैबर गाड़ी उठाइल वोद जो उठाइल वो शार्ट खुले फलो जा बर्णना सुनि वो शार्ट खुले फलल चोखे पट्टी पड़ा फलल वो एवं आल्लर नाम नहीं नाओ तुम्हारा नय जन के मध्य आबू अभिजान पाँच मिनट आगे आबू क्योंकि फैक्टर थी बासा आसते फाइव मिनट डिस्टेंस डिस्टेंस खूब का तो आबूर मध्य जेत शरील खराब तो एम्बुलेंस भाई तक तत्कालीन पौरसभा बीएनपी सभापति छो हुमायन कबीर परवेज हाँ ओना के बलो परवेज तु चल खराब लगता से और हे जसीम अंकेल ये तीन जन एम्बुलेंस रवना दिल क्या उद्देश्य तो लाक्षान बसिक्षण ना आधा घंटा जावर पर रास्तार मध्य ए भाव दुई गाड़ी दिए गाड़ी दिए रास्ता ब्लक कर सब गाड़ी सैड करते आईन आईन श्रृंखला बाहन तो तक ओखने सेम रैब एगारो गाड़ी देखा गल तरा आब्बू के जसीम अंकेल के और हुमेन भाई के गाड़ी थे नामाइल नामान पर एम्बुलेंस ड्राइवर के नामा अनेक मारधर कर एम्बुलेंस ड्राइवर प्राय आठ थ नय मास हस्पिटल छो हाथ पा भेगे फलसे लाठीगुलि दिए मार्से जेटा रैबर जो आईन श्रृंखला बाहन जो सो ये क्या बोलते कारण बला ना कि चोट डाकत छो सो चोट डाकत हम क्यों रैबर गाड़ी पाए क्यों रैबर इूनिफर्म पाए क्यों वायरलेस पाए ये कारण बार बार बीस रैबर गाड़ी देखा गया तो आब्बू के हुमेन भैया के और जसीम अंकेल के आटक कर तक तरा एक पिकअपे तरह रैब एगारो पिकअपे उठाए प्राय तक आधा घंटा चालान है और वही फ्लावर मिले जो नजन के अरेस्ट कर ये प्राय आधा घंटा चालाना है आलिश्वर नामे एक जगह आज लक्ष्य मिनट भेतर एक आगे वोखने एक मठे ने मठे नहीं दुई गाड़ी मठे नाम तो तक तो जे नय आट्टी खोल है तर शार्ट खुले तक लाइने इंटरग्रेट करा आपने के आपने की करें आपने को दल करें सामथिंग ए रखम जिज्ञासा करा और ओखने आब्बू हुमायन हुमायन भैया और जसीम अंकेल के ओदर के सेम भाव जिज्ञासा कर तो ये आबू बी सैफुल इसलम हिरु हमें बीनपी उपजिला सभापति लोक जिज्ञास कर नहीं हुमायन भैया बे हमें हुमायन कबी पार्वेज पौरसभा सभापति आपने नामे को एलिगेशन नाम मामला थकल मैंने ओ सी सहेब के फोन दिए जिज्ञस करते थाना खबर नीते नाम मामला नहीं को अकारेंसे नहीं मध्य जसीम अंकेल के तरा फार्स गाड़ी नहीं आसे जेखने नय जन छो खायर जो ओ शिखार बोले लोक को तक एक फोन नम्बर दे नम्बर आपने कथा बाकी डिटेल्स बुझे ये बोलने तपर ओ शिखायर और को शिकार करना एरपर थे जख जिज्ञेस करते स्वीकार करना तो ये दस जन के एक दिन थाना दिए मामला दिए तपर कटे दिल और आप लास्ट वोट आब्बुर और हुमैन बेपारे हुमैन बेहर बेपारे जी एरपर आप कि अपना घटनाटी जानलें कार मुख थे जसीम अंकेल मुख थे उन्नी की जमिने बेर उन्नी जमिने बेर अच्छा अच्छा हाँ तो अपना कथा कथा खुजल कुमिल्लाटक करा ओके थाना मामला करते गलम थाना जो मामला करते गलम लाक्साम थाना थाना मामला नए थानाशाम थाना मामला करें बैक एंड फोर्थ चलते 
তারপর আমরা মামলা তো করতে পারি নাই পরে আমার একটা সাধারণ ডায়েরি করছি যেখানে ওরা স্ট্রিক্টলি এখন সবই তো এখন বলা যায় পাঁচ তারিখের পর তো সব বলতে পারি আমরা স্ট্রিক্টলি বলে দিচ্ছি যদি র্যাবের বিরুদ্ধে লেখেন বা বা লেখেন আমরা এটা নিব না লিখতে পারবেন নিখোঁজ তারা তাদেরকে আপনারা পাচ্ছেন না এটা যদি লেখেন তাহলে আমরা নিব এছাড়া আমরা নিব লাকসাম থানা লাকসাম থানায় ও শিখায় ও শিখায় এটা এইভাবে ওদের ইনস্ট্রাকশনে পরে একটা আমরা সাধারণ ডায়েরি তখন করি তারপর কি হলো যে ওরা নিখোঁজ আমরা র্যাবের ঘটনা বা ঘটনা লেখেনি আমরা লিখছি যে আট সাতাইশে নভেম্বর সাড়ে আটটার থেকে ওদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না আমরা এটা অভিযোগ দিয়ে জিডিতে লিখি আমরা তখন তারপর গেলাম র্যাব এগারোন তৎকালীন সিইও তারেক সাইড তো সে আমরা তখন গেলাম তখনও নারায়ণগঞ্জের সেভেন মার্ডার হয় নাই তো আমরা এর আগেই আমরা গেলাম তো আমরা গেলাম নারায়ণগঞ্জে তো ওইখানে যে বসলাম তো উনি খুব বেশ রাফ বিহেভিয়ার আমাদের বলছে আপনি এখানে কেন আসছেন আমার সাথে কি আপনাদের না আপনাদের সাথে আপনার সাথে তো স্যার ব্যক্তিগত কিছু না কিন্তু হলো যে যেহেতু আমরা র্যাব এগারোর গাড়ি দেখেছি বা র্যাব এগারোর যে সি ডিএজি শাহজাহান আলী বা বাকিদের আমরা নেম ট্যাগও দেখছে যে দশজন ওরা তো নেম ট্যাগ নাম সহ দেখছে সো আমরা এই কারণে আপনার কাছে এসে দেখা করতে চেলাম যে আব্বুকে বা হুমান ভাইয়াকে কি আপনি অ্যারেস্ট করছেন মানে আমরা তো চিনি না আমরা তো ওদেরকে চিনি না আমরা জানি না ওদেরকে তো আমরা বললাম যে ঠিক আছে আপনারা জানেন না বাট আপনারা তো র্যাব আপনারা তো ট্রেকিং করেন আপনাদের অনেক মডার্ন ইকুইপমেন্টস আছে আপনি একটু আমাদেরকে সহযোগিতা করেন তাহলে ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্য বলে না এটা লেট অনেক লেটে আসছেন আমি বললাম যে লেট বলতে কি বুঝাচ্ছেন সাতাইশে নভেম্বরের ঘটনা আজকে দশ দিন হয়েছে আপনারা লেট বলতে কি বলতেছেন মানে এর মধ্যে দশ দিন কেটে গেছে দশ দিন ওই যে আমাদের ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করতে আর উনি তো আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্টও দিচ্ছিল না আমরা অনেক প্রেশার ক্রিয়েট করে আমরা অনেক ইয়ে করে তারপরে ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইছি আমরা রাফসান আপনার কাছ থেকে পরের গল্প শুনব বেশ্বের জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আপনি শুনলেন রাফসান ইসলামের বাবা একজন সংসদ সদস্য সাইফুল ইসলাম হিরো ওনাকে র্যাব এগারো একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী যারা বলেছেন র্যাব এগারো সদস্যরা তুলে নিয়ে গেছেন এবং দুইটি জায়গা থেকে প্রথমত ওনাদের স্টাফ এবং কিছু রিলেটিভকে ফ্লাওয়ার মিল থেকে তুলে নিয়ে গেছে এবং পরবর্তীতে ওনার বাবা এবং ওনার ভাই এবং আরও একজন ওনার চাচা এই তিনজনকে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং একটি মাঠের মধ্যে নিয়ে তাদেরকে ইন্টারাগেট করা হয়েছে সেখান থেকে আলাদা করে একাংশকে দশ জনকে থানায় দেয়া হয়েছে এবং বাকি দুইজনকে আজ পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যায়নি একজন সাবেক সংসদ সদস্যকে এভাবে তুলে নিতে পারে কি না কোনো এলিগেশন ছাড়া এবং পরবর্তীতে স্বীকার না করা এটি কোন ধরনের অপরাধ ওই পার্টিকুলার পিরিয়ডটা দুই হাজার তেরোর সময়টা একটু আপনি কনসিডার করেন যে প্রচুর আন্দোলন হচ্ছে নানান রকমের রাজনৈতিক একটা অস্থিরতা কিন্তু গেছে তেরো চোদ্দো এইসব সময়গুলোতে সে সময় কুমিল্লাতে ওনার বাবা যখন হিরু সাহেব যখন বা পারভেজ সাহেব যখন এরকম গুমের শিকার হলেন একই সময়ে কিন্তু আরও অনেকেই কুমিল্লা থেকে কিন্তু গুমের শিকার হয়েছে আপনি একটা শব্দ বলেছেন তুলে নিয়ে যাওয়া এই শব্দটা প্রচণ্ড আপত্তিকর এবং এই একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু আমি দীর্ঘ সময় ধরেই কিন্তু আপত্তিটা জানিয়ে আসছি যে পুলিশ তুলে নিতে পারে কি না পুলিশের তুলে নেওয়ার পুলিশ বলেন র্যাব বলেন কারো কোনো তুলে নেওয়ার কোনো এক্তিয়ার নেই সেটি তার পরিচয় কি তিনি সংসদ সদস্য না তিনি একজন দিন মজুর খেটে খাওয়া দিন মজুর তাতে কোনো পার্থক্য হয় না সংবিধানে কোনো নাগরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্যের ব্যাপার নেই সবারই আসলে এক্ষেত্রে অধিকারটা খুবই সমান কিন্তু এই যে তুলে নেওয়ার ব্যাপারটা যখন আপনি আলোচনা করছেন তখন আপনাকে আইনি জায়গায় চিন্তা করতে হবে যে পুলিশ কোন কোন পরিস্থিতিতে আমাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারে বা এরকম সার্চ করতে পারে প্রথম গ্রেপ্তার তো হচ্ছে পরের বিষয় প্রথমে আসতে হবে আলোচনায় যে তিনি আমাকে স্টপ অ্যান্ড সার্চ অর্থাৎ আপনার যে কোনো সময়ে এসে চুয়ান্ন ধারাতে যেটা আমরা সার্চ করার কথা বলি সেটা পারে কি না চুয়ান্ন ধারাতেও সার্চ কীভাবে করবে সেটা হচ্ছে আঠারোশো আটানব্বই সনের আইনে যেভাবে আছে সেটাকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট পাল্টে দিয়েছে দুই হাজার তিন সনে বললো যে না এটা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এভাবে কাউকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আসলে সার্চও করা যাবে না এ কথা বলার পরে সুপ্রিম কোর্ট কী করলো পনেরো দফা একটা নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে তাদেরকে কী কী করতে হবে আমরা দেখেছি আর গত এই পুরো ফেসিস সরকারের পুরোটা পিরিয়ডেই ইচ্ছাকৃতভাবে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশনাগুলোকে ফলো করা হয়নি ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোকে ভঙ্গ করা হয়েছে যেগুলো আসলে আইন ভঙ্গের অপরাধ কেন আইন ভঙ্গের অপরাধ বলছি আপনি যদি আমাদের কনস্টিটিউশনের একশো বাহান্ন অনুচ্ছেদ দেখেন সেখানে বলছে যে আইন কোন কোনগুলো বিষয়গুলো আইন হবে এই যে সুপ্রিম কোর্ট যে দু হাজার তিন সনের নির্দেশনা দিল একশো এগারো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এগুলো কিন্তু আইনে পরিণত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা কিন্তু আইন একশো বাহান্ন অনুচ্ছেদে আইনের সোর্সের কথা যখন বলা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট যখন কোনো
তাহলে ওনার যে দাঁড় করালেন সেখানে রিজনেবল সাসপেশনটা কি ছিল তারা কি ব্যাপারে গতিতে চালাচ্ছিল তারা কি কোনো অস্ত্র বহন করছিল তারা কি কোনো রকমের মামলা থেকে পলাতক আসামি কিংবা কোনো বাহিনীর তারা ডেজার্টার আর্মি থেকে ধরেন পালিয়ে গেল সেটাও ক্রিমিনাল অফেন্স সেটার জন্য গ্রেফতার করা সম্ভব কিংবা তারা এমন কোনো একটা অপরাধ করতে যাচ্ছিলেন যেটা থামানোর জন্য তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব কি আসলে তাদেরকে তো থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করারই কোনো আইন ছিল না ওই সময়টা কিংবা এখনও আপনার তো একটা রিজনেবল সাসপেশন থাকতে হবে সেই রিজনেবল সাসপেশনটা যে আপনার মন করা মনে হলেই হবে তাও কিন্তু না ওই পনেরো দফা নির্দেশনা তো বলছে যে আপনাকে ডায়রি মেনটেন করে লিখতে হবে যে জনাব হিরু সাহেব এবং এরকম পারভেজ সাহেব সহ এরা সবে জসিম সাহেব এনারা যাচ্ছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এরা কোনো একটা দত্তব্য অপরাধ সংগঠনের জন্য যাচ্ছেন সে কারণে আমার ওনাদেরকে দাঁড় করানো দরকার জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার এবং আমি বিনা পরোয়ানায় তাদেরকে আমি গ্রেফতার করবো চুয়ান্ন ধারায় চুয়ান্ন ধারা ছাড়া তো যেহেতু স্পেসিফিক কোনো মামলা নাই আপনার হাতে তো আর কোনো রকমের অস্ত্র নাই আমি যদি এখানে র্যাব কিংবা পুলিশ যেই হই না কেন তাহলে তাদের এই ডায়রি মেনটেন যদি না করে তাহলে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধেই আদালত হচ্ছে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেবেন সেটাও কিন্তু পনেরো দফা নির্দেশনার মধ্যে আছে যেগুলো কখনোই প্রতিপালন করেননি বিচারকরাও ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়রাও বারবার বলা সত্ত্বেও ঢাকার কোর্টেও আমরা এগুলোকে কখনো কাজ করাতে পারিনি এবার তাদেরকে মাঠে নিয়ে যাওয়া আপনার মাঠে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেশন করতে পারবে সেটা আবার পুলিশের বুক বলেন র্যাবের ওয়ার্কিং যে তাদের নিজস্ব যে বুক ম্যানুয়াল সেখানে কোথায় আছে যে মাঠে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে এভাবে ইন্টারোগেশন করবে চোখ বেঁধে চোখ বেঁধে মানে খুবই অবমাননাকর অসম্মানজনক একটা পদ্ধতিতে শার্ট খুলে সেটাই বলছে একটা অসম্মানজনক একটা অবস্থায় তাদেরকে পাবলিকলি হ্যারাস করার জন্য আপনি মাঠে নিয়ে গিয়ে হচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এটারও কোনো ধরনের আইনি ভিত্তি ছিল না এবার দশ জনকে আপনি ওখান থেকে পিক করলেন কিভাবে ওই তাদের কর্মচারী দশজন নয়জন যাদেরকে নিয়েছিল তিনি এবং জসিম সাহেব ওনার চাচা তাদেরকে আবার থানাতে নিয়ে গেল থানাতে নিয়ে গিয়ে একটা মামলাতে ইমপ্লিকেট করলো তাদের অপরাধ থেকে ছিল যে মামলাতে ইমপ্লিকেট করুক না কেন আমি যদি ভিতরে ডিটেলে নাও যাই আপাতত ওনার মুখের কথাটুকু শুনেও বোঝা যায় যে ফলস মামলা সেটা না হয় ঠিক আছে ওনাদেরকে ফলস মামলা হলো যে ওনারা লাকি অন্তত লোকগুলোকে পাওয়া গেল কিন্তু এই যে দুজন এই দুজনের বিষয়ে তাহলে আপনি প্রথমত আইন ভঙ্গ করলেন যে চুয়ান্ন ধারায় সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশনা ছিল সেটা ভঙ্গ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকমের স্পেসিফিক মামলা নাই কিছু নাই আপনি তাদেরকে এবার নিয়ে গিয়ে গুম করে ফেললেন দুই হাজার থেকে এই পর্যন্ত গুমের আসলে এবার আমরা পড়লাম হচ্ছে মুশকিলে যে আওয়ামী লীগ বরাবরেই তাদের পুরো টেনিয়র জুড়ে অস্বীকার করেছে যে গুম বলে কিছু নাই গুম বলে কিছু হয়নি তারা পরিবারের সাথে ঝগড়া করে কিংবা ব্যাংকের লোন থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে এই ছিল হচ্ছে কমন গল্প তাদের ব্যাখ্যা এই গল্প থেকে কিন্তু আওয়ামী লীগ পুরো টেনিয়র জুড়ে বের হতে পারেনি এবার এই যে দুজন ব্যক্তি তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক পরিচয় আছে সামাজিক পরিচয় আছে ব্যবসায়ী তাদের কুমিল্লাতে তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী তাদের কি কারণ থাকতে পারে তারা দুই হাজার তেরো সন থেকে এখন লুকিয়ে থাকার জন্য তো বোঝাই যাচ্ছে যে পাঁচ তারিখের পর তো ফিরতে পারত এখনও আমাদের যে সমস্যাটা আমি পরিবারের সদস্যদের মানসিক অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ওনারা তো এখনও ভাবছেন যে বাবা জীবিত হ্যাঁ এখন একটা জায়গায় এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে তাহলে যদি আপনি গুমকে শিকারই না করেন তাহলে গুমের নিয়ে তো কোনো আইন থাকারও কোনো কিছু নেই কারণ অপহরণ এক জিনিস আর গুম কিন্তু অনেক বেশি গ্রিভাস একটা অফেন্স অনেক বেশি গুরুতর একটা অপরাধের বিষয় কিন্তু গুম আমাদের অপহরণ নিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের আইন আছে আমাদের দণ্ডবিধির মধ্যে অপহরণ হলে কী হবে সেইটার শাস্তি কী হবে সেগুলো নিয়ে বলা আছে এখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অপহরণ করছে এই বর্ণনাটাও তো কেমন যেন হাস্য ঘর্ষ নয় তাই সে তো লফুলি আমাকে অ্যারেস্ট করবে সে অপহরণ করতে যাবে কেন কিন্তু এই ঘটনাগুলো তো কার্যত অপহরণের পর্যায়েও পরে কিন্তু এটাকে আমি অপহরণে না ফেলে আমি গুমের মধ্যে ফেলছি কিন্তু মুশকিল হলো যে আমার গুমের কোনো ধরনের আইন নেই এই নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অন্তত একটা কাজ করেছেন ওনারা আসার সাথে সাথে যেটা খুবই প্রশংসার দাবিদার সেটা হচ্ছে দুই হাজার এর গুম সংক্রান্ত যে কনভেনশন আছে সেটাতে ওনারা অনুসাক্ষ করেছে তার মানে প্রথম একটা স্টেপ আমরা পার হলাম যে গুম হয়েছে এই বিষয়টা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করে নেওয়ার একটা ব্যাপার দাঁড়ালো এখন আমাদের দরকার হচ্ছে আসলে আইন আইন আমরা সেই ব্যাখ্যায় আসবো জ্যোতির্ময় বড়ুয়া দাদা আপনি আমাদের সাথে আছেন রাফসান আপনার বাবা একজন জনপ্রতিনিধি ছিলেন তিনি এলাকায় তার এলাকায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু তিনি এমন কি কাজ করেছেন যে তার প্রতিপক্ষ থাকতে পারে বা জ্যোতির্ময় বড়ুয়া দাদার কথা ধরেই যদি আমরা আগাই যে তিনি পরিবারের সাথে রাগ করে গেছেন বা ব্যাংকের ল
যে ঘুম কেউ হয় না এরা লুকায় আছে এরা পালায় আছে তা আমার বাবার নামে মামলা নাই আমার বাপ কোনো ক্রিমিনাল না আমার বাপ কোনো টেরোরিস্ট না উনি একজন ব্যবসায়ী ওনার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ওনার ফ্যামিলি ওনার দলকে যে দলকে ভালোবাসেন উনি দুই থেকে দুই তেরো সাল পর্যন্ত উনি টানা উপজেলা প্রেসিডেন্ট ছিল তাহলে ওনার মতো ব্যক্তি কি কারণ হইতে পারে যে উনি এত কিছু ফালি পালিয়ে যাবে আর এমন হুমন ভাইও সেম উনিও একজন পৌরসভা সভাপতি উনি আমাদের বিএনপির মেয়র ক্যান্ডিডেট ছিল আমাদের লাকসামে আর তাহলে উনি কি কারণে পালিয়ে যাবে ওনার ব্যবসা আছে ফ্যামিলি আছে এত কিছু থাকার পর ওরা কি কেন পালিয়ে যাবে আমরা ফ্যামিলিরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে না আমরা তো সেই কলের জন্য ডেইলি বসে থাকি যে আমরা মনে মনে স্বপ্ন দেখি জানলাম পালায় যাক আমাদের একটা ফোন দেখ এই যে আপনার বাবাকে খুঁজে পাচ্ছেন না আপনারা কি আইনি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কিনা বা যদি নিয়ে থাকেন সেই আইনি প্রক্রিয়া এখন কোন অবস্থায় আছে আসলে দুই হাজার সালটা এমন একটা সিচুয়েশন ছিল আমরা যখন আমরা সিম্পল একটা মানববন্ধন করতে আমাদের কি চ্যালেঞ্জ হয়েছে প্রেস ক্লাবের সামনে এটা আমরা জানি যখন আমরা মানববন্ধন করতে গিয়েছি আমার বাসার নিচে তখন সেম জিনিস শার্ট প্যান্ট পরে সিভিল অফিসাররা ওয়াকি টকি এবং পুলিশের গাড়ি আমার বাসার নিচে দুইটা থাকতো আমার গার্ড ফোন তো স্যার আপনি তো এখন বের হইতে পারবেন না বা বের হয়েন না এখানে তো ওয়াকি টকিতে এসে কথা বলতেছে আর উপর দিকে তাকায় আসে আমি দীর্ঘ তখন অলমোস্ট সাড়ে তিন মাস বাসার থেকে বের হইনি আমি কিন্তু তখন স্টুডেন্ট আমার ইউনিভার্সিটি তো জানাইছি দে ওয়ার ভেরি কোপারেট তারা বলছে তুমি অনলাইনেই অনলাইনেই তোমাকে ওয়ার্কশিট দেওয়া হচ্ছে সাড়ে তিন মাস আমি এক সেমিস্টার পুরো বাসার থেকে বেরোতে পারিনি বিকজ এভরিডে আমার বাসার নিচে তখন সিভিলে ওয়াকি টকিতে তারা দাঁড়ায় থাকতো কোনো ধরনের আমরা যেন আইনি ব্যবস্থা বা আমরা ভয়েস রেস করার জন্য মিডিয়া বলেন বা মানববন্ধন বলেন আমরা কোনো ধরনের কোনো যেন সাউন্ড না করতে পারি আমাদের এরকম করতো আমার কাছে ফোন আসতো ঢাকার বাসায় না ঢাকার বাসায় আমার আচ্ছা জি আমার কাছে ফোন আসতো আমার কাছে ফোন এসে আমাকে ধমকি দিত যে আপনি কি সাইফুল ইসলাম আপনার হিরোকে আপনার বাবা আমি বলতাম জি আপনি কি রাফসানুল ইসলাম আমি বলছি জি তাহলে আপনি বাসায় থাকেন বাইর হওয়ার আপনার দরকার নেই কারা বলতো তারা কি পরিচিত তারা কোনো পরিচিত না কি বলতো তাহলে তাদের আমি যখন বললাম যে আপনি কে বলে আপনার যদি বাবার যে হাল হয়েছে আপনার বাবার যে পরিস্থিতি পরিণতি হয়েছে এটা যদি না চান তাহলে আপনি বাসায় থাকেন মানে আপনি তখন জিজ্ঞাসা করেননি যে আমার বাবার কি পরিণতি হয়েছে আমি তখন এটা হ্যাঁ আপনি বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি জিজ্ঞাসা করেছি হ্যাঁ আমরা তখন অনেক প্রতিবাদ জানালো আমরা বলছি যে আমার বাবার কি হাল হয়েছে বলেন যেমন আপনার বাবাকে খুঁজে পাচ্ছেন না আপনি কেউ কিন্তু আপনার ফ্যামিলি নাও খুঁজে পেতে পারে তার মানে এই নাম্বার এই এই যে ফোন নাম্বারগুলো থেকে ফোন আসে ফোন নাম্বারগুলি প্লাস অল জিরো প্লাস অল ওয়ান এগুলি কোনো নাম্বার কল ব্যাক করলেও ঢুকে না এগুলি কম্পিউটারাইজ জেনারেটেড নাম্বার আপনারা কি এই বিষয়গুলো আইনের আওতায় আনার জন্য আদালতে মামলা করেছিলেন জি আমরা অভিযোগ করেছিলেন তখন আমরা কতদিন পরে মামলা করলেন পাঁচ ছয় সাত মাস পর আট মাস পর ইলেকশনের পরে যখন একটু দেশটা স্থিতিল হলো তখন আমরা কোর্টে মামলা করেছি আমাদের কোর্টে মামলাটা এখনও চলতেছে বাট আমাদের কোথার কোর্টে মামলা কুমিল্লা কোর্টে কুমিল্লা আমাদের আমাদের আমার চাচুই আমাদের একজন চাচু আছে উনি লয়ার উনি এটা দেখতেছে মামলার বাদিটা হয়েছে আমাদের হুমান ভাইয়ের বাবা ও হুমান ভাইয়ের বাবা মানে আপনার চাচা চাচা জি জি হুমান ভাইয়ের বাবা তো এখন ওই মামলাটা আমরা দীর্ঘ মানে অলমোস্ট আট নয় বছর হয়ে গেছে মামলাটার কোনো পিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছে মনে হয় কোর্ট এটা অলমোস্ট সিক্সটি সিক্স টাইমস পিছানো হয়েছে ওরা বারবার এক্সটেনশন দিচ্ছে এটা গত কোন সিএডির কাছে ছিল আবার ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হয়েছে মোটামুটি বলতে গেলে নো প্রোগ্রেস আমাদের দুঃখ হলো বারো বছর কোনো ইন্টারভিউর জন্য কোনো পুলিশ কোনো র্যাব কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর থেকে আমাদের কোনো তদন্তকারী সংস্থার থেকে আমাদের আমাদের বর্ণনা আমাদের আমার বর্ণনা বা এই দশজনের বর্ণনা বা জসী মঙ্গলের বর্ণনা কারোর বর্ণনা কেউই নিতে আসেনি আজও পর্যন্ত লিগে মানে অফিসিয়াল আমরা কোথাও স্টেটমেন্ট দিনে দিয়েছি শুধু আপনাদেরকে প্রেসকে টকশোতে যেখানে হোক আমরা আপনাদের সাহায্যে যা প্রতিবাদ করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের কোনো লিগাল আদালতে এগুলো জানিয়েছিলেন কিনা আদালতকে জানানোর সুযোগ হয়েছিল না আদালতকে জানানোর সুযোগ হয়নি ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া দাদা তারা তো তিন মাস পরে আদালতে মামলা করবার সুযোগ তারা পেয়েছেন এবং এর আগের তিন মাস তারা বাসা থেকে বেরোতে পারেনি নানান ধরনের হুমকি ধামকি ছিল অজ্ঞাত ফোন থেকে তাদেরকে হুমকি দেওয়া হতো বাড়ি থেকে বের না হওয়ার জন্য বলা হতো তারপরেও তারা তিন মাস তিন চার মাস পরে একটি মামলা আদালতে করে করতে পেরেছিলেন ওনার চাচা মামলার বাদী ছিলেন তো এ পর্যন্ত ছিষট্টি বার এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পিছিয়েছে এবং ওনাদের কাছ থেকে আজকে পর্যন্ত কোনো সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি বা ওনার ওই যে একই সাথে তুলে নেওয়া হয়েছিল যে বাকি দশজন সেই দশজনের কারোর 
কথাও আদালত আজ পর্যন্ত শুনেনি এই বিষয়টি কি আসলে আইনের ভায়োলেশন কিনা বা কোন ধরনের অপরাধ দেখুন একটা মামলা যখন হয় সেই মামলাটা কতদিনের মধ্যে আসলে তিনি নিষ্পত্তি করবেন এট লিস্ট তদন্তটা কতদিনে হবে এবং শুনানি হওয়ার পরে আদালত কতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন এটা আইনের মধ্যে কথাগুলো বলা আছে যদি কোনো স্পেশাল আইনে মামলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে তদন্তের সময়সীমাও থাকে খুবই কম সাধারণত হচ্ছে তিরিশ থেকে ষাট দিন দেয়া থাকে ষাট দিনের পরে আরও হয়তো বাড়াতে বাড়াতে আরও ষাট দিন অর্থাৎ টোটাল একশো আশি দিনের একটা থ্রেশোল কিন্তু থাকে আর বিচার নিষ্পত্তির জন্য আসলে তিনশো ষাট দিনের মতো একটা টাইমিংয়ের ব্যাপার আমাদের ফৌজদারি আইনের মধ্যে বলা আছে এখন এই যে ছেষট্টি বার করে সময় নিচ্ছে এবং রাফসান যেটা বলছিলেন যে ওনার কাছ থেকে কেউ কোনো কর্মকর্তা এসে কোনো কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেননি এখনও তাতে বোঝা যায় যে আসলে কোনো তদন্ত কার্যক্রম হয়নি জাস্ট টাইম অনুযায়ী সময় নিয়ে গেছেন ওনারা যখনই মামলাতে একটা নির্দিষ্ট তারিখ থাকে তারিখে তারিখে গেছেন এবং বলেছেন যে এটা সময়ের প্রয়োজন এই যে সময়ের প্রয়োজন বলে যখন যাচ্ছেন তখন বিচারকের প্রশ্ন করা উচিত ছিল যে আপনার ছেষট্টি বার সময়টা রিজনেবল টাইম কি না আপনার তদন্তের কথা যদি কথার কথা ধরে নিচ্ছি যে এক বছরের কথা বলাও থাকে সে এক বছরের ভিতরে বিভিন্ন কারণে তদন্ত শেষ না হতে পারে না হওয়াটা কারণে সময় আদালত চাইলে বাড়াতে পারেন কিন্তু সেটার মধ্যে মূল টেস্টটা হবে কি যুক্তিটা কি যে আপনার রিজনেবল সময়টা তিনি দেবেন ছেষট্টি বার সময় দেওয়াটা রিজনেবল কি না সেটা উনি প্রশ্ন করে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ চেঞ্জ করা তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া থেকে অনেক কিছুই আসলে আদালতের করণীয় ছিল কিন্তু কখনোই তারা এগুলো করেননি যেহেতু পলিটিক্যালি মোটিভেটেড মামলা ওনারাও এক ধরনের জানতেন কিংবা ওনারা বোঝা এইভাবেই নিজেদেরকে বুঝ দিতেন যে এগুলো যেহেতু সরকারই চায় না আমরা কিভাবে কি করব আমরা যদি দিতে যাই তাহলে তো আমাদের চেয়ার নিয়ে টানাটানি হবে ফলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা যারা এই কাজগুলো করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তারাও আসলে তাদের নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেননি কিন্তু মাল্টিপল অফেন্স মাল্টিপল কিন্তু এখানে মিসক্যারেজ অফ জাস্টিস যেটা আমরা বলি সেটা জাস্টিস শুরু হওয়ার আগে থেকে হয়ে বসে আছে আপনি একই রকমভাবে ওনাদের কুমিল্লার তো অনুর কতবার করে পিছিয়েছে দেখেন কিংবা আপনাদের সাংবাদিক সাগর উনি হত্যা মামলার প্রতিবেদন এখনও তো পেঁচাচ্ছে এখন ফেসিস সরকার নাই এখনও তো পেঁচাচ্ছে শতাধিক ফলে শতাধিকবার পিছিয়েছে এগুলো তো হচ্ছে সারা পৃথিবীর জন্য মানে মিসক্যারেজ অফ জাস্টিসের লজ্জাজনক নজির এই জনাদের ছেষট্টি বার পেছানো এগুলো লজ্জাজনক নজির পৃথিবীতে খুঁজতে পাবে দায়িত্বহীনতা সেটাই কোন ধরনের অপরাধ এটি আসলে ওনাদের অপরাধের পর্যায়ে পড়বে কিনা সেটা জানি না কিন্তু এটা পেশাগত অসদাচরণ যেটার জন্য ওনাদের চাকরি যেতে পারে ওনাদের ডিসিপ্লিনারি নানান ধরনের ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া যেতে পারে কারণ ছেষট্টি বার যে আপনি সময় দিচ্ছেন কোন যুক্তিতে দিচ্ছেন একটা যুক্তি তো থাকবে যে এই কারণে ওনার রিজনেবল টাইমটা দরকার তাকে পা ওনারা এইভাবে চেষ্টা করেছেন কিন্তু ক্লু পেয়েছেন যেটা সেই ক্লু অনুযায়ী অগ্রসর অসহযোগিতা হতে পারে নানান কিছু অভিযোগ দিতে পারে কিংবা অপারগতা প্রকাশ করে তারা বলতে পারত যে ঘটনা সত্যি ওনারা ঘুম হয়েছেন কিন্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না বলে রিপোর্ট দিয়ে দিতে পারতেন সেটারও সুযোগ আছে ক্লুলেস আমি ঘটনা সত্যি কিন্তু আমি ফাইনাল রিপোর্ট দিচ্ছি যে আমি কোনো পাচ্ছি না অনেক সময়ে অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে শত চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো পাওয়া যায় না এতটাই মানে পরিকল্পিতভাবে কোনো ঘটনা ফৌজদের অপরাধ ঘটানো হয় অনেক ক্ষেত্রে হয়তো ক্লুলেস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ওনারা তো এরকম রিপোর্ট দেওয়ার একটি আর আছে রাফসান ইসলামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আরেকটি বিষয় কিন্তু পরিষ্কার যে লাকসাম থানা থানার অফিসার ইনচার্জ তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে র্যাবের নাম দিলে আমরা এই সাধারণ ডায়েরিটি নেব না এবং রাফসান ইসলাম একই সাথে আরেকটি নাম বলেছেন যে র্যাবের একজন ডিএডি নিজে কিন্তু বাদী হয়ে ওই ওই মামলাটি বা একটি ডায়েরি করে দশ জনকে হস্তান্তর করেছে এখান থেকে কি তাদের কোন সংযোগ বা সম্পৃক্ততা এই ঘটনার সাথে পাওয়া যায় কে না এটি আলামত হিসেবে তদন্তকারী সংস্থা পিক করা উচিত ছিল নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটাতে তো কারণ একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত দুটো আলাদা আলাদা মামলা যেহেতু ডিএডি শাহজাহান এখানে একটি মামলার ইনফরমেন্ট আছেন তাহলে তাকে তো ধরে ধরে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে তিনি কোন ফোন নাম্বার দিলেন এবং যে ওসি খায়ের সাহেব সেই সময় লাকসাম থানাতে কর্মরত ছিলেন তারও তো নলেজ আছে কারণ তিনি একটা নাম্বার দেখার পরেই তো তার অ্যাটিচিউডটা চেঞ্জ হয়ে গেল কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এটা কার নাম্বার তাকেও তো এখানে মামলাতে ইমপ্লিকেট করাটা উচিত ছিল যে তিনি হি নোস আর এই যে আরেকটা যে এখনও পর্যন্ত বোধ হয় এই কালচারটা আমি আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় পুরো আওয়ামী লীগের পিরিয়ডটাতে তো ছিল সেটা হচ্ছে পুলিশের নাম দিলে নেব না র্যাবের নাম দিলে লিখব না জেরি নেব না মামলা নেব না এইটা ফৌজদারি আইনের একটা সুনির্দিষ্ট লঙ্ঘন আপনার কাছে আবারও আসব রফসান ইসলাম
পরিবারের কি অবস্থা এখন পরিবার কিভাবে চলছে আসলে পরিবার তো এক ধরনের ট্রমার মধ্য দিয়ে এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে আপনাদের সময়গুলো পার হচ্ছেন সামাজিকভাবে আপনারা এক ধরনের কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন বাবার অবর্তমানে বা অর্থনৈতিকভাবেও তো কিছুটা ধকলের মধ্যে পড়েছিলেন তো সব মিলিয়ে পরিবারের কি অবস্থা মনে করেন দীর্ঘ বারো বছর সময় আমরা নিজেরাই জানি আমাদের কিভাবে যাচ্ছে বা কীভাবে গিয়েছে যে ট্রমাটাইজিং সিচুয়েশন ছিল আমাদের জন্য আমরা কখনো এটা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারব না আপনি সিম্পল একটা জিনিস দেখেন একটা মানুষ মারা যেতে পারে একটা মানুষ মারা যায় আমাদের বিভিন্ন আত্মীয় মারা গিয়েছে আমার আমাদের পারিবারিক অবস্থান আমার দাদা ওইখানে আমার দাদি আমার চাচাও মারা গেছে রিসেন্টলি তো কিন্তু আমার বাবা কি জীবিত না মৃত আর মৃত যদি হয়ে থাকে সে চিহ্নটাও কি থাকবে না কখনো আমরা তো জানি না এই যে আমার মনে করেন বেবি কি বলবো যখন জিজ্ঞেস করে দাদা কোথায় কি বলবো কি জীবিত না মৃত নাকি ওকে ঘুম কিভাবে বোঝাবো ঘুম তো নিজেরাই বুঝি না এখনো আমার বেবি বয়স দুই থেকে তিন 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 চার বছর আর কি তো এই এইসব জায়গায় আত্মীয় স্বজন বলেন তারপরে আমাদের ধরেন একটা সিম্পল জিনিস একটা বিয়ের কার্ড আমাকে দিছে এখানে লেখছে লেট সাইফুল ইসলাম হিরো অ্যান্ড ফ্যামিলি আমার আম্মু দেখে চোখে কাঁদতে কাঁদতে শেষ যে তারা কিভাবে জানে আমার জামাই লেট এটা কি তারা লিখতে পারে আমি বলব যে না আম্মু এটা আসলে কাকে কি বলবো বা কি তো কাকে কি বলবো এটা তো আসলে আমরা জানি আমরা মন শক্তিতে বলি তারা জীবিত আছে আমার ভাই জীবিত আছে কিন্তু মানুষ এটা কিভাবে দেখে কি চোখে দেখে এটা তো আমরা আসলে কেউ না এটা বলার জন্য তারপরে ধরেন আমাদের এখানে ফাইন্যান্সিয়াল যে ব্যাপারটা আমাদের এখানে আবু লোন ছিল কিছু তা আমরা অনেকবার অ্যাপ্লাই করছি যে লোকটা নাই বা কি নিউজ পেপার কাটিং দিয়েছি আপনাদের অনেক সাপোর্ট নিয়ে অনেক কিছু ক্লিপিং টিপিংও দিছি বাট কোনো ব্যাংকই মোটামুটি লোন মাফ করতে রাজি হয়নি আমরা টোটাল লোনেই তখন যা ছিল ওই অ্যামাউন্টেই দিয়েছি তিন চার বছর পর উইথ ইন্টারেস্ট অফকোর্স কোনোটাই মাফ করেনি তারা এখন পাঁচ তারিখের পরে দেখতেছি যে এর থেকে নর্মাল কিছু হাজার হাজার কোটি টাকা লোন মাফ হয়ে দেশের বাইরে তারা নিয়ে গেছে বা সামসিং সামথিং তিন চার হাজার কোটি টাকা লোন মাফ হয়ে যায় কোনো কারণ ছাড়া আমাদের ছিল চার পাঁচ কোটি টাকার ব্যাপার তো এটা খেলো আমাদের যেই ভাড়া জম ছিল অ্যাকাউন্টে আবুর নামে অ্যাকাউন্ট ছিল তো দাদা আরও ভালো বলতে পারবে তো লিগেল ফ্যাক্টর থেকে এখন আমরা যখন অ্যাকাউন্টটা বললাম যে আমাদের নামে ট্রান্সফার করে ভাড়াটা আমাদেরকে দিতে একটা ব্যাংক তো ওরা বলতেছে না আমরা ওনার সাথে ডিট করছি উনি ওনার এবং যদি চেঞ্জ করতে হয় ডেথ সার্টিফিকেট এবং আদার যে লিগেল ডকুমেন্টগুলো এগুলি জমা দিয়ে আপনাদের নামে ট্রান্সফার হবে আবুর ক্রেডিট কার্ডের দেনা ছিল প্রায় ক্রেডিট কার্ড বিল আর কি যে আঠারো বিশ লাখ টাকার মতো এটা উইথ ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে আরও বেশি আমরা যখন এটা অ্যাপ্লাই করলাম যে আমরা বন্ধ করতে চাই তখন বলতেছে আপনি কোনো ইক্তিয়ার নাই ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করার যে ব্যক্তি উনি ওনার ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করতে পারবে এটাই ল আপনি ছেলে ওনার ওয়াইফ আপনারা বন্ধ করতে পারবেন না তো আমরা আবার সেম জিনিস নিউজ পেপার কাটিং ক্লিপিং অল স্টোরি দিলাম যে লোকটা তো নাই বা উনি তো এখন আমাদের মাঝে নাই অ্যাটলিস্ট এটা আপনি কনসিডার করেন বলে যে না যদি নাই তা না থাকলে কারণ ওরা এই ঘুমের লটা আসলে তো নাই বা আমরা জানি না মানুষ সাধারণ মানুষ তো জানেও না এটা কি তো বলতেছে না যদি যদি না থাকে তাহলে আপনার ডেথ সার্টিফিকেট জমা দেন আপনারা আদার যে লিগেল সাকসেন সার্টিফিকেট জমা দেন এগুলি জমা দিয়ে আপনারা ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করেন সো বসা আব্বু মিসিং আব্বু নাই কিন্তু বসে বসে আমরা ইন্টু বারো লাখ টাকা তৎকালীন ইন্টারেস্ট দিচ্ছি ক্রেডিট কার্ডে তো আপনার কাছে শুনবো দাদা এখন যে সিচুয়েশন যে উনি আছেন বা উনি নেই এর উত্তরটা কি আসলে দেখা যায় যে সাইফুল ইসলাম হিরুকে ঘিরে নানান ধরনের ব্যবসায়িক কিছু ডিলিং ছিল তার সন্তানের মুখ থেকে শুনলেন তো এখন আসলে এই ঝুলন্ত সিচুয়েশনে তাদের কি করণীয় বা স্টেটের কি করণীয় ছিল বা আইনের কোনো ব্যাখ্যা আছে কি না এই পরিবারটির জন্য দেখুন এই সিচুয়েশনটা খুবই কমপ্লেক্স একটা সিচুয়েশন এবং উনি যে ব্যাংকের কথা বলেছেন যে ব্যাংকের ডিলিংসগুলো সেটা ব্যাংক যেটা বলেছে সেটা স্বীকার করে নিলেও হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ওনাদের জন্য তো হচ্ছে খুবই পেনফুল তবে আইনের মধ্যে আছে যদি কোনো ব্যক্তি টানা সাত বছর যদি অ্যাবসেন্ট থাকেন তাইলে আইনের দৃষ্টিতে থাকে আসলে ধরে নেওয়া যায় যে তিনি মৃত বিশেষ করে বিবাহ সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে এই সাত বছরের এক টানা অ্যাবসেন্সটাকে মৃত হিসেবেই ধরে নিয়ে পরে স্ত্রী যদি অন্যত্র বিবাহ করে ফেলেন তাহলে সেখানে আইনগতভাবে কোনো ব্যর্থ ঘটে না এক্ষেত্রে হয়তো এগুলো করা যেত কিন্তু এই সমাধান তো আসলে ওনাদের পরিবারকে বা গুম হওয়া যে কোনো ব্যক্তির পরিবারকে এই পরামর্শগুলো দেওয়াটাও তো আসলে অসৌজন্যতামূলক যে তাকে তো তখন ধরে নিতে হয় প্রেজেম করতে হয় যে তাদের পরিবারের ব্যক্তিটি যিনি গুম হয়েছেন তিনি আসলে আর নে
এর মধ্যে কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে একজনের স্ত্রী অন্যত্র বিয়েও করে ফেলেছেন যেটা আমি উদাহরণ আইনের জায়গায় দিতে গেলাম প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এরকম ঘটনাও ঘটেছে তাহলে তাদের লাইফটা চিন্তা করেন যিনি ফিরে আসলেন তার কিন্তু ওই লাইফ থেকে যে তেরোটা বছর গেল তা কিন্তু কেবল না তার লাইফের অন্যান্য সামনের দিকের দিনগুলো কিন্তু সংসারটাও কিন্তু গেল তো ফলে এই পুরো সিচুয়েশনটা এই যে তিনজন আসলো বাকিরা কেউ আসলো না এটা নিয়েও কিন্তু কোনো রকমের কোথাও আর আলাপ নেই একটা গুমের কমিশন হয়েছে মায়ের ডাক ওনাদের জারিনার আফসান জড়িত আছেন কি না মায়ের ডাক এটা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে তাদের নানান ধরনের পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স তাদের আছে নানান ধরনের দাবি দাওয়া নিয়ে তারা হাজির হচ্ছে তারা কন্টিনিউয়াস এ বার্গেনিং এর জায়গাটায় আছে আমি নিজেও তাদের সাথে বেশ কয়েকটি কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে এখন এই যে গুম কমিশন করা হয়েছে তাদের কার্যক্রম চলছে আমি জানি না আপনি অভিযোগ দিয়েছেন কি না সেখানে আমার মনে হয় যে আপনার অভিযোগটা দেওয়া উচিত মায়ের ডাক কাজ করছে এগুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে এগুলোর বিচার হওয়ার একটা ব্যাপার আছে সেগুলো যদি হয় অ্যাটলিস্ট কোর্ট থেকেও যদি একটা ডিসিশন আসে তাহলে কিন্তু আপনারা ওই ব্যাংকের জায়গাগুলোতে একটা প্রতিকার হয়তো পেতে পারেন তার বাইরেও আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এগুলো তো আসলে খুবই মানবিক দিক সবগুলো ব্যাংকিং সেক্টরটা আমি জানি যে আইন বাড়ির ভাড়া তুলতে পারছেন না কিন্তু সেটাই বলছি এখন ওনাদের তো দেনার বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে ওনারা ওনাদের যে প্রাপ্য সেটাই অ্যাক্সেস করতে পারছেন না যেহেতু হচ্ছে ওনার ফাদারের নাম হচ্ছে মেইন সেক্রেটারি যিনি যার সইতে হচ্ছে টাকাটা উঠবে এইটা এই যে তেরো বছর ধরে যিনি নেই এটা তো আর গল্প বানিয়ে বলছেন না ওনারা এটা তো গুমের তো আর অন্য কোনো ডকুমেন্ট থাকবে না যে ঠিক আছে সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন উনি গুম হয়েছেন এরকম সার্টিফিকেটিং অথরিটিও তো কোথাও নাই বা গুম হয়েছেন এটার যেখানে কোনো রকমের আইনই নাই তো উনি কী এভিডেন্স প্রকিওর করবেন আদার দেন মিডিয়া রিপোর্টস এখন এই যে নিউজ পেপার রিপোর্ট মিডিয়াতে আপনাদের রিপোর্ট এগুলোকে নিয়ে এগুলোকে মোটেও কনসিডার করা যাবে না এরকমের একটা সিচুয়েশন মানে যদি ব্যাংক এখানে চেষ্টা করে যে না ওনাদেরকে আসলে একটা লিবারাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে অ্যাটলিস্ট সন্তানকে বা তাদের ওয়ারিশ সার্টিফিকেটে যদি আনতে বলে যে আপনারা ওয়ারিশ কারা কারা আমি জীবিত ব্যক্তির জন্য তো ওয়ারিশের ব্যাপারটা তখন ওইভাবেও যদি চিন্তা করে আর কি আসলে ওয়ারিশ হয় মৃত ব্যক্তির কিন্তু তারপরে ওয়ারিশ কারা কারা আছে একটা সার্টিফিকেট যদি লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে অর্থাৎ উপজেলা হোক কিংবা পৌরসভার পর্যায়ে থেকে ওনারা যদি নিয়ে দেন তাহলে সেখানে ওয়ারিশদের নামে হয়তো এটা ব্যাংক টেম্পোরারিলি আনটিল হি কামস ব্যাক অথবা যতদিন পর্যন্ত হিরো সাহেবের জীবিত না মৃত বিষয়টা সমাধান না হচ্ছে আসছেন না এটি তো আইনি ঘোষণার বিষয় আইনি ঘোষণা বলছি টেম্পোরারি এরকম করা যেতে পারে যে উনি যদি ফিরে আসেন তাহলে এটাকে বাতিল করে ওনার কাছে আবার ফিরে যাবে আর যদি ফিরে না আসে এবং কোর্ট থেকে যদি একটা ডিক্লারেশন কোনো না কোনোভাবে আসে যে উনি আর নেই সেক্ষেত্রে তো ওনার সন্তানরা ওনার পরিবারের অন্য সদস্যরাই তো সেটার প্রাপ্য হবেন রফসান জি বাবা ছাড়া তেরো বছর বারো বছর পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে চব্বিশটি ঈদ কাটালেন বাবা ছাড়া কেমন ছিল ঈদের সময়গুলো বা আনন্দের সময়গুলো পারিবারিক উৎসবের সময়গুলো আসলে আমাদের মনে করেন অন্য অন্য দিনগুলিতে কম বেশি মিস করা বা কোনো দিনে ব্যস্ততার কারণে সময় কেটে যায় কিন্তু কিছু স্পেশাল দিনগুলির কথা আসলে কখনো কারণ এই দিনগুলি ঘিরেই হয় রিচুয়াল কিছু আমরা বলি বাংলাদেশি বা আমাদের মুসলিম কালচারের রিচুয়াল ধরেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আব্বু চিলাচিলি এই সকালে নামাজ লেট করছো কেন এই লেট হয়ে যাবে এই লেট হয়ে যাবে আমরা আগে যাব সবার আগে যাই আমরা যেহেতু এলাকায় আমরা একটা প্রতিনিধি বা আমরা এলাকার মানুষদের আমরা আগে যাব আটটা নামাজ হলে আমরা সাতটা যেয়ে দেখতে হবে সব তো এগুলি নিয়ে একটা বকাবকি আমি একটু লেটে উঠতাম ছোটো ছিলাম স্বাভাবিক এই এই বিষয়গুলি তারপরে মনে করেন ঈদের সময় আমাদের এখানে টোটালি মনে করেন দলের লোকজন এলাকার লোকজন সামাজিক মিলে আমার বাসায় মনে করেন সারা দিনে চার পাঁচশো মানুষ একশো দুশো হুন্ডা খুব মিস করি এটা খুব মিস করি এটা তখন ছোট ছিলাম হুন্ডা আসলে হুন্ডা নিয়ে ঘুরতে চলে যেতাম এত হুন্ডা আসতো মানুষজন সবাই আসতো তো এরপরের ঈদগুলি মনে করেন সারা দিনে মনে হয় দুইটা মানুষও দেখি নাই আর স্পেশাল করে মনে করেন যে গত পনেরো বছর যে সিচুয়েশন ছিল আমার বাড়িতে কেউ আসলে সে বের হইলে তার নামে মামলা হয়ে যায় কেউ আমাদের সাথে দেখা করতে আসলে এরপরে সে গ্রেফতার হয়ে যায় লিস্ট হয়ে যায় তো এইসব বিষয় মিলে টিলে মানে তখন এই পনেরো বছর আরও আগে মানুষ কে আসতে দেওয়াও হয়নি আসলে বলতে গেলে আমাদেরকে আমাদের বাসায় বা আব্বুর বিষয় সমন্বিত কোনো কোনো রকমের কোনো সফটনেসও দেখাইতে সুযোগ দেয় নাই মানুষদেরকে এলাকার মানুষদেরকে চা এমনভাবেই চাপে রাখছে কোনো মসজিদে মনে করেন যে ইমাম দোয়া চাইছে আব্বুর জন্য যেহেতু এলাকা ছিল কোনো মজ্জের না দোয়াও চাইছে তাদেরকেও অবজেকশন হুমকি দুমকি দেওয়া হয়েছে কী ব্যাপার উনি বিনবি কোনো ওনার নামে
মানে কাদায় আসলে বাবাকে কখন সবচেয়ে বেশি মিস করেন ঈদে তারপর আমাদের কোন ফ্যামিলি ফাংশনে যেখানে মনে করেন আব্বু এই জায়গায় গেলে আমি জানি যে সবাই খুব খুশি হইতো মানুষরা সবাই আসতো বা আব্বু এখানে আসলে খুব হাসি ঠাট্টা করতো সবাইকে নিয়ে একটু মজা করতো এইসব ফ্যামিলি প্রোগ্রামে বলেন ঈদে বলেন রমজান মাসে মনে করেন আমরা সবাই মিলে ইফতার করা আমি আব্বু আমার আত্মীয় স্বজন মনে করেন দলের লোকজন মিলে করেন আমরা ষাট সত্তর জন মিলে ফ্লোরে বসে একসাথে সবাই ইফতার করতাম তার আমি নামাজটা পড়তাম আমরা সবাই একসাথে এইসবগুলি এইসব সব ক্ষেত্রে আমরা যখন যে দেখি যে আসলে পাশে কাতারে নামাজে দাঁড়াইলে পাশে তো আব্বু দাঁড়ানোর কথা এই জায়গাটা খালি এখনও কি বিশ্বাস করেন যে বাবা ফিরবে হয়তো যে কোনো একদিন সন্ধ্যায় মনের কথা আমরা আজীবন বিশ্বাস করব যে আমার বাবা ফিরে আসবে আমরা আজীবন বিশ্বাস করব আমার বাবা জীবিত জীবিত আমাদের মাঝে নাই বাট জীবিত আজীবন ভাববো আমরা সবসময় ভাববো যে উনি আছে কথাও আমাদের সাথেই আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কথাটা একটু ডিফারেন্ট একটা হার্টের রোগী উনি ওনার এজ তখন ছিল সিক্সটি আরাম সিক্সটি তিন চারটা রিং লাগানো প্রেশারের রুগী ডায়াবেটিসের রুগী এত বছর বারো বছর হয়ে গেছে নর্মাল হেলথ বা কী সিচুয়েশনে বা আয়নাঘরের যে ডেফিনেশন আমরা শুনেছি সেভেন বাই সেভেন তারপর হলো যে সিচুয়েশন খাবার নেওয়া টর্চার অ্যান্ড অল সব মিলিয়ে রিয়েল ফ্যাক্ট রিয়েল সিচুয়েশনটা কি আসলে এটা আমরা কল্পনাও করতে চাই না এটা আমাদের কল্পনার বাইরে যে বাবাকে হারালেন এখন তো বিশ্বাস করেন যে হয়তো বাবা ফিরবেন না বাট বাবার মিসিং হওয়ার এই যে অপরাধ এই অপরাধের বিচার পাবেন এই বিশ্বাস কি এখন জন্ম নিয়েছে পাঁচ তারিখের আগে পর্যন্ত কখনো আসলে আশা ছিল না আশা করতেও পারতেছিলাম না যে আমি তো বললাম একটু আগে আমাদের যে লিগাল যে সিচুয়েশনটা যেহেতু সরকার স্বীকারই করে না যে গুম হয়েছে তাহলে কিভাবে পূর্ণ বছর আমি বিচার আশা করব তারপরেও পাঁচ তারিখের পরে সবাই মিলে যে মানব অধিকার লঙ্ঘনের যে বিচার নিয়ে সবার দাবি বা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের যে যে মুভমেন্ট গুম কমিশনে আমি এর মধ্যে ইতিমধ্যে আমি জমা দিয়ে এসেছি গুম কমিশনে তো উনি তখন আমাদের বেশ আইন সাজেশ কেন্দ্র উনি আমাদেরকে উনি তখন উনিও কেসটা খুবই অ্যাওয়ার উনি আমাদেরকে অনেক হেল্প করছিল ইউএনএও আমাদের রিপোর্ট টিপোর্ট গিয়েছিল এইসব নিয়ে বাট আসলে যে কোনো কোনো রকমের প্রেশার আমরা ক্রিয়েট করতে পারিনি যাই হোক এখন আমরা আশাবাদী যদি তারা তাদের শেষ পরিণতির কি তাদের শেষ পরিণতিটা আমার ভাই এবং আমার বাবার শেষ পরিণতিটা তারা জীবিত থাকলে তাদেরকে উদ্ধার করে আনা আর তাদেরকে যদি কোনো 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 বাই চান্স আনলাম মাফ করুক যদি তাদেরকে কোনো অঘটনা ঘটায় ফলে আমরা সুষ্ঠু বিচার এবং এভরিওয়ান যারা যারা এটাতে ইনভলভ ইনফরমেন্ট থেকে শুরু করে সেই ডিআইডি সাধারণ থেকে সেই ওসিত থেকে শুরু করে যারা অ্যারেস্ট করছে যারা অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারকে মেরেছে তারা তৎকালীন সতেরো লাখ টাকা আমাদের অফিস থেকে নিয়ে গেছে আমার স্টাফদেরকে অ্যারেস্ট করছে তাদের মোবাইল নয়টা দশটা নিয়ে গেছে সব কিছুর জন্য আমরা একটা সুস্থ বিচার চাই জ্যোতির্ম দাদা সর্বশেষ আসলে রাফসানের পুরো গল্প শুনলেন রাফসানের বাবা সাইফুল ইসলাম হিরুর হারিয়ে যাওয়ার গল্প এবং রাফসান বিশ্বাস করেন যে এখন উনি ওনার বাবার এই মিসিং হওয়ার একটা সুরাহা পাবেন এবং বিশ্বাস রাখতে চান পাঁচ তারিখের পরে সরকারের উপরে আপনি কি মনে করেন যে রাফসান তার বাবার একটি মীমাংসিত উত্তর পাবে আমিও আসলে রাফসানের সাথে আশা আশায় বুক বাড়তে চাই এবং কিছু তো প্রচেষ্টা আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই দেখতে পাচ্ছি ফলে আমরা হতাশ হওয়ার মতো এখনও কোনো ঘটনা ঘটেনি আমরা আশা করতে চাই এবং আমরা আমাদের চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে চাই রাফসানরা গত পনেরো বছর ধরেই লড়াই করেছেন এগুলো নিয়ে তেরোর পর থেকে তো অবশ্যই তো এখনও আমি মনে করি যে এই লড়াইয়ের স্পিরিটটা ধরে রাখা প্রয়োজন যতদিন পর্যন্ত আমরা একটা যৌক্তিক সমাধান আসলে না পাচ্ছি ধন্যবাদ দাদা আপনাকে ধন্যবাদ রাফসান ইসলাম আপনাদের দুজনকে প্রিয় দর্শক শেখ হাসিনা আধুনিককালের একজন পুরনো স্বৈরাচার যার মস্তিষ্কে ন্যায় অন্যায় বোধ হারিয়ে গিয়েছিল তার যে কারণে গুম খুন আর দমন পীড়নেই কেটেছে তার বিগত সতেরো বছর এসব করে তিনি এক পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করতেন তবে তার এই আনন্দ যে এমন শত শত রাফসানদের হৃদয় ভাঙা বেদনার কারণ এ কথাটি হয়তো একবারও তার মাথায় আসেনি আমরা ফিরব নতুন পর্বে নতুন অতিথিদের সঙ্গে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ